Hola queridas amigas y amigos, en el día de hoy he decidido hacer este videito eh, por el gran problema de salud pública que nos agobia a todos. Eh, depende de todos, de verdad que nos colaboremos y nos, nos cuidemos. Como ya saben, habíamos hecho este tapabocas eh, con tela antifluido y que también llevaba una capa de guata adentro. Miren, queda gruesito. Mm, adapta muy bien pero eh, viendo la necesidad de cada persona entonces he visto que hay personas que como no están acostumbradas al tapabocas necesitan de pronto un tapabocas más suave miren yo les muestro este material les muestro este que, que hice es en este material de cambre bueno, yo creo que algunos de ustedes recuerdan que este material lo hemos trabajado muchas veces en muchas manualidades. Siempre lo tengo porque lo utilizo para muchas cosas. Y entonces me dio la idea también de hacer un tapabocas con este. A ver cómo queda y cómo, cómo se siente al usarlo. Y la verdad me pareció muy bueno. Al final del video les voy a dejar el molde que hicimos. Pero recuerden que ya hicimos el video para los pero en realidad el video es para mostrarles el material de cambre. Miren, es un material grueso, suena, y entonces lo hacemos solo en dos capitas. Como les digo, no le vamos a colocar acolchado. Como ya les venía mostrando antes, miren, el tapabocas queda muy bien, adapta muy bien, porque sella muy bien esta parte acá para que no pase nada acá. Y de abajo también se adapta, esta parte también se adapta muy bien muestro con este miren era el material más delgado que habíamos utilizado y también lo estoy haciendo sin acolchado este entonces ya es como ustedes prefieran hacer su tapabocas recuerden que el video ya está acá en el taller de rosy cómo hacer este tapabocas para los que aún no, no conocen mi canal o llegan por primera vez aquí les voy a dejar también en la cajita de descripción el link al video también lo pueden hacer en material de tela nomás. Si ustedes quieren y tienen este material, lo pueden hacer con este material. Si no, pues también lo pueden hacer en tela. Miren, aquí les muestro este también que yo ya hice también. Con, a este le coloqué tres capas. Dos de esta. Una afuera, otra adentro y una de tela. Utilicen, pueden utilizar cualquier retacito de tela que tengan por ahí. Eh, eh, guardado eh, y de esa forma pueden hacer para sus familiares para sus vecinos bueno la idea es que todos nos cuidemos y que pues eh, seamos también solidarios bueno queridas amigas y amigos esto era lo que quería traerles hoy espero que sea de su beneficio que les sirva bueno y para hacer el molde vamos a tomar las siguientes medidas Vamos a trazar una línea de 14 centímetros. De ahí vamos a marcar 8.5. Aquí tomamos centímetro y medio. En esta parte 8.8. En esta parte tomamos 12.5. Ahora vamos a unir estas partes para que nos dé el molde. Bueno, miren, de esa forma ya tenemos lo que es el molde. Podemos cortar. Y una vez esté cortado lo pasamos a un cartón más firme para poder tener el molde eh, bien a la hora de marcarlo a la tela. Bueno, esta es medida para adulto. Ya si ustedes quieren hacerlo para niño, entonces vamos a mermar un centímetro a todo el molde. Vamos a marcar con rayas muy pequeñitas. En todo lado tiene que, que ser un centímetro. 
Más sin embargo, en mi cuenta de Facebook les dejo las fotos de los moldes y aquí en la cajita de descripción les dejo mi link para que ustedes vayan y lo descarguen fácilmente. Una vez tengamos ya el molde listo, lo recortamos y entonces lo pasamos a un cartón más grueso.